fala, estamos falando de point guard, né? É, com você, Noah. Uh, alguns amigos brasileiros me pediram para falar com vocês, americanos, é, sobre é, Derek Rose. Qual que é a sua opinião é, sobre Derek Rose? Será que ele fica? Será que ele sai? Né? Porque, de repente, aproveita enquanto o Derek Rose tem um bom valor de mercado. Né? Enfim, in English for you. Uh, what's your opinion? Né? Uh, first, first. Wait. <laughs> so many friends uh, ask me uh, to uh, talk with you and another um, American friends uh, about Derrick Rose. Né? Uh, what's your opinion about uh, Derrick Rose? Uh, do you think uh, Derrick Rose stay in Knicks uh, for the season, next season, or Knicks uh, can be will a trade? Uh, uh, with uh, Derrick Rose. What's your opinion about Derrick Rose? That's a good question because I, I love Derrick Rose. I don't know him personally, but he seems like a good down-to-earth dude. He doesn't talk a lot. And to me, you know he's a good person when we know Jericho Sims doesn't talk. And he, and he even says, no, Jericho Sims will talk if you talk to him. So it seems like Derrick Rose likes to get involved and talk to everyone. But Rose was one of the key reasons of why we went to the playoffs a couple years ago. I'm not saying we would have made the playoffs with him if he stayed healthy, because I know so many people that are like, if Rose was healthy for the entire season, we would have made the playoffs. But I'm like, it doesn't matter. If, if your best player, Randall, is still playing really bad, it really doesn't matter. You still need him to play at, at least a serviceable level, and Randall wasn't playing that, at least efficiency-wise. Like, Randall was still averaging 20 points, but it was on bad efficiency, taking bad shots. So... It's, we're in a weird situation because we have young players on this team, but then we have veterans. And you have to take a look at the coach we have. Tom Thibodeau, he's, it's weird. He's a good coach, but a bad coach at the same time in a sense of he can come in, establish this culture. Like, like if he took over the Kings, he brought them to the playoffs, he'd be known as a savior. But then when there's pressure on you, It, and then he doesn't like reach expectations like it's it's different because he fails to make adjustments he's very old school so i derrick rose obviously will be here this season next year it's, it's gonna be tricky it depends if rose stays healthy if he doesn't stay healthy i would trade him but rose is very valuable to this team despite him being older he creates his own shot like when the offense isn't running well like we've seen moments we're not able to score at all there's no ball movement The offense gets extremely stagnant. We need someone that can go get a basket. And we can count on Rose all the time. If it's a mid-range, if it's a floater, if it's going to the basket. He's improved his three-point shot a lot. We'll see how Rose looks coming back from his injury. We know we know he's overcome a lot of injuries. But he's been one of our most clutch players. Like We, we could always count on him in the fourth quarter to get big-time buckets. But again, it's weird. As much as I like Rose, at some point we do have to develop the young guys. McBride, he still needs to prove himself. I know I, I like McBride's defense, but I know some Knicks fans that are – like someone really commented this on my video after I made a video on Dyson Daniels. Someone tried comparing Miles McBride to Dyson Daniels. Like, Miles McBride, he averaged a certain amount in the G League. There's a million players that average a lot in the G League, and it was on a very small sample size too. You have to take uh -huh. a look at what – you have to look at what translates. But I personally like D. Rose a lot. But to answer your question, I'm very uncertain about Rose's future. I know a lot of players on the Knicks obviously want to keep Rose. I personally like Rose a lot. But if he doesn't stay healthy, I wouldn't be surprised if he's traded or not a Nick. It all comes down to his health, really, because when he's healthy, he's a very brilliant basketball player. Ah, I love Derrick Rose, man. I love him. Yeah. Uh, he has experience. Uh, it's a great personality. personality. And uh, so many uh, reasons uh, for me <laughs> love this player, man. Uh, I love Derrick Rose, man. Same. Simple that. O Victor, com relação ao Derrick Rose, né? O Noah disse o seguinte, é, que ele adora, né? Porque a primeira que foi uma boa pergunta, né, no caso da que você fez, e que ele adora o Derrick Rose, né? E que ele vê o Derrick Rose tanto como jogador de basquete ali, também como um Uh, uh, fora da, das quadras ali, né? Que é um cara que conversa muito e tal, mas todo mundo adora, né? Ele, ele citou até o Jericho Sims que não conversa quase nada e que tem, e que tem é, é, vários diálogos com, 
com o Derrick Rose, que é um cara também que é calado, então isso prova que ali, no, ali nos bastidores, ali por trás, ele é um cara que se comunica muito bem é, com todo mundo. Né? É, a questão é que é o seguinte, é, as, muitas pessoas em Nova York dizem que o Knicks poderia ir para os playoffs se o Derrick Rose estiver saudável e mantido as atuações do ano passado. O No acredita que isso é muito difícil, porque quando você tem um jogador ali que foi o que liderou a equipe, como foi o Julius Randle na, na outra temporada, e faz a temporada que ele fez, né, 20 e poucos pontos, mas com uma eficiência muito baixa, é, é difícil você ir para os playoffs. Então eu não acredito talvez que, que o Knicks talvez teria ido aos playoffs, né, mas eu acredito que, que o Derrick Rose sim fez muita falta, se machucou bastante, né, e tal. Ele até mencionou também que a cultura um pouco do, 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 do Tibor Dô, por exemplo, que ele até falou que ele, ele é um ele é excelente técnico, ao mesmo tempo que é um técnico ruim, porque ele, ele estabeleceu essa cultura em Nova York agora, mas que, tipo assim, é um cara com uma mentalidade muito antiga, é, e, e ainda pensa no jogo de basquete dessa forma no, do passado e tudo isso. Né? Então, então é, é muito complicado essa questão que vai, que vai se estender agora na próxima temporada, porque o Derrick Rose precisa se manter saudável né, para poder ter valor de mercado, para poder apresentar um bom basquetebol, o Knicks poder ir para tipo assim, buscar algo maior na liga, ao mesmo tempo que tem jogadores ali, por exemplo, né, que, tão, que, que precisam de minutos para poder mostrar o basquete. Ele mencionou o, o Deus McBride como um jogador ali que ele até gosta de, da defesa dele e tal, mas que precisa melhorar muito ainda o aspecto para poder mostrar mais coisas e tal. Mas dentro desse contexto todo, o Knicks tem jogadores jovens que precisam ser trabalhados, ao mesmo tempo tem jogadores veteranos ali como o Derrick Rose que podem ajudar sim, mas tem que ver como ele vai ajudar. Né? Se vai ser só da parte fora mesmo da quadra, se vai ser dentro de quadra, um, apresentando um bom basquetebol lá e tal, influenciando eles. Então tem todas essas questões que precisam ser resolvidas agora para a próxima temporada a respeito do Derrick Rose. E aí pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Unifens Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Unifens Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço! Are you down with the orange and the blue?